This is Queen Mary, University of London. Hi, we are in Queen Mary University of London. This okay, is a beautiful campus. This is a campus in the Russell Group. This is the quality of 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 the In the Queen Mary University of London, there is open day. But we have to reward students for the UGKM PGK admission. This is a library. This university is a service for the department. We have to admission team, student union, careers, study abroad team. We have to do a lot That is the Victorian era. 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 the Victorian era. That is 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 the Victorian era. the Victorian era. That is the this is the same area. We have to do this. 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 We We are going building Graduate Center. This is Economics and Finance. It is a beautiful entrance This is a student union location. The student union building is the official city. There is a bar and a restaurant. There is a sports center and a fitness and sports center. This is a public use of the fitness center. There is a public use of the gym. There is a paid one. There is a IT laboratory. 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 There is a Maybe next time. There is a computer science building. We are in the School of Mathematical Science building. This is a geography building. This is a L-type building.
ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നടുവിലായിട്ട് ക്ലമൻ അറ്റ്ലിയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യൂ ഉണ്ട് ക്ലമൻ അറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മിലിറ്ററിയിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ലേബർ പാർട്ടിയിലൂടെ എലക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതും അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുന്നതും ഒക്കെ വിസ്റ്റൻ ചർച്ചിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ക്ലമൻ അല്ലി വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ മീൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ക്യൂൻമേരിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയൻ ഹബ്ബ് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ഒന്ന് അഭിലാഷ ഫ്രം മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ആൻഡ് അലീന ഫ്രം മലേഷ്യ അഭിലാഷ സ്റ്റഡി ഇൻ എൽ എൽ എം ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ എൽ എൽ എം ആൻഡ് അലീന ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എം എ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ അഭിലാഷ സോ വാട്ട്സ് യുവർ ഫീൽ അബൌട്ട് യുവർ കോഴ്സ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി Oh I like the university okay. on a personal level because it is vibrant there mm-hmm. are people coming from all over the world so it makes it really unique and about my course and my uh, department I think uh, the professors are really nice and the department it really focuses more on how you will perform after the degree so that's what I like So how did it. you find this university like for your masters because you have done your Uh, LLB from India right yeah so how did you choose your course and ha- you oh, that but I did my own research mm-hmm. I made a list of what all universities I would like mm-hmm. and this was was always on the top mm-hmm. and also I had some friends here who gave some really nice reviews oh okay, yeah. okay. so how are you feeling about the, the, you know, the climate and uh, everything here it's, it's hot right now but Uh, bearable is again. The, is it hot? It is, it yeah. is hot. <laughs> <Okay>. <laughs> If you live in the university accommodation, it is yeah, like a little yeah. hot. Okay. But yeah, but it's bearable. I mean, it's still nice though. Mm-hmm. Because you, got, you are in London, it feels okay. Have you got a lot of friends here? Yeah, of course. Yeah. How, how long have you been here? I came here in February. My oh. course started in January. Oh, okay, okay. Yeah. So, are you looking to work here or in India? uh i think i'll look for opportunities here i want to gain a reasonable like work experience here mm-hmm. and then maybe i plan to go back oh okay okay yeah. okay so alina um so what do you think about your course and uh, yeah i love the, the university the university is very beautiful okay the campus itself we live like here this is our flat oh really <laughs> it's a very near yeah. oh it's a this very beautiful place right yeah. we are flatmates by the oh, way oh okay okay yeah so uh the course itself it's we are i'm i'm in second semester it's pretty tough oh okay but i'm i hope i enjoy the the whole process oh. i uh, like how i enjoy the first semester oh okay yeah the dissertation is coming up in september and then work so with. how did you find the university Uh, oh to be honest uh this the university itself i think it's mm-hmm. so famous the, the london in london i think it's top 5 yeah, yeah. it is yeah. it's very famous and yeah. in the uk itself it's rank something the, we are in the russell group right yeah, yeah we a, are in the yeah, russell yeah, group yeah, it's, it's, it's a so russell I, group yeah. you know yeah and then uh i got at first i got kings college and oh, then really? yeah i got kings college this one and some and university in manchester oh okay and then uh you know of manchester or university of manchester no oh, okay so you are very studious <laughs> no really <laughs> <laughs> she is <laughs> oh, yes she is yeah no really. and then um when i uh, i really planned to go to king's college but then uh my scholarship didn't come on time so oh okay i had to defer it oh. and this is the only university that have January intake. Oh okay. So uh I got the scholarship for January. Mm-hmm. I mean like a month before January. So oh, okay. here I am. <laughs> oh. Okay. But That's cool. in general the university is really nice. Oh okay. okay. The lecturers are all good. Okay okay. Do, do you know what are the job opportunities after your masters? Uh, are you looking to work here or I don't plan to come. I mean like I don't plan to stay here for long. I'm, okay. I'm plan to go back to Malaysia, oh. Singapore. Oh, okay. Yeah, okay that's okay. where I belong and oh, I worked yeah. there before. <laughs> oh, okay. Yeah. Okay, okay. Thank you so much guys. Thank you, Thank you so Thank much. Bye bye. Adutha njan parayan povunnathu scholarship kala pattiyana. Appo scholarship il first attraction nu parayunnathu International Women Scholarship aanu. Because they are the leaders tomorrow. പിന്നെയുള്ളത് കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പാണ് കോമൺവെൽത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് സ്കോ
അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ചിൽഡ്രൻ അലൂമിനി അവാർഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ പഠിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ ചിൽഡ്രൻസ് വീണ്ടും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു അവാർഡ് പോലെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഈ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഇത്രയും സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ അഫിലിയേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഫിലിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റസൽ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതുകൂടാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസോസിയേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യു കെ അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി അഫിലിയേഷൻസ് ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ റാങ്കിങ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ റാങ്കിങ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ സെവൻ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള അലൂമിനീസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു എൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അതേപോലെ തന്നെ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് പല രാജ്യങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ അലൂമിനേറ്റ് വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടന് അഞ്ച് ക്യാമ്പസുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് മൈലൻ ക്യാമ്പസ് അതായത് ഈ ക്യാമ്പസ് തന്നെ ഇവിടെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോഴ്സസും ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ വൈറ്റ് ചാപ്പലിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ മെഡിസിൻ അതുപോലെ ഡെൻറ്റിസ്ട്രി പിന്നെ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് സയൻസസ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ലൈബ്രറിയും അതേപോലെ തന്നെ ഡെൻറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടി വരുന്നുണ്ട് കാറ്റർ ഹൗസ് സ്ക്വയറിലും അതേപോലെ വെസ്മിത്ത് ഫീൽഡിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ലിങ്കൺ സിൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അവിടെ ബിസിനസ് ലോ കോഴ്സുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അവിടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് യു കെയിലെ മൾട്ടി ഫാക്കൽറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നയൻത്ത് റാങ്കിങ് ആണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോപ്പ് ലീഡിംഗ് റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് റിസർച്ച് എക്സലൻറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ോളം യു ജി കോഴ്സുകളും മുന്നൂറ്റി ഒന്നോളം പി ജി കോഴ്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്രധാന കോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി എബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് കുറേ യു ജി കോഴ്സിന് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സ്റ്റഡി എബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി എങ്കിൽ വൺ ഇയർ പുറത്ത് പോയിട്ട് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രി പോയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ജി യു ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ എത്ര സ്ട്രോങ് ആണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ന
മാസ്റ്റേഴ്സിന് വരുന്നത് അതേപോലെ ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നോർമലി ഫോർ ഡേയ്സ് അതായത് ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരുപാട് സയൻസ് കോഴ്സുകൾ അതുപോലുള്ള മൊഡ്യൂൾ കൂടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് തന്നെ ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കോഴ്സുകളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല ആളുകൾ മാർസിൽ മാർസിനെ കോളനൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിൽ സ്പേസിൽ ട്രാവലിങ് അതായത് ടൂറിസം നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോഴ്സിന് വൺ ഇയർ എന്താ പറയുക സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതായത് വൺ ഇയർ ഈ കോഴ്സിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തു പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി റോബോട്ടിക് എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡും ഇത് രണ്ടാണ് ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കോഴ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് എയറോ സ്പേസ് അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഈ മൂന്ന് മേഖലയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നൊരു കോഴ്സാണ് എം എസ് സി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനി ബ്ലോക്ക് ചെയിനുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫിൻടെക് കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇതിലൊക്കെ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇനി നല്ലൊരു ബൂം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനൊരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് കണ്ടെത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോഴ്സിൽ അതായത് എം എസ് സി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് സി ക്യാൻസർ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ആൻഡ് സെല്ലുലാർ ബയോളജിയാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് റിസർച്ചുകൾ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തെറാപ്പീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോഴ്സിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഇൻ ഗെയിമിങ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി ഒരു മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അത് എവറി ഡേ ഗ്രോയിങ് ആണ് അപ്പം വലിയൊരു ഭൂമി ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ആവുന്നതാണ് സർവേകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ജോബ് ക്രിയേഷൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ലോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാത്ത ആളുകൾ ഒട്ടനവധിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ലോ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ പറയുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നൊരു കോഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് എം എസ് സി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് എം എസ് സി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അപ്പം ഈ കോഴ്സുകളാണ് എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അട